安逸。拿去。这里面有你这个月的薪水，还有三个月的遣散费。为什么？拿着钱马上离开。离开我们白虎企业以后，这里跟你一点关系都没有。阿姨，我不能接受，我没有做错事情，你们不能开除我。你勾引我儿子，害他不能专心工作，又跑来我家逼我要成全你们，这理由还不够吗？阿姨，我跟钟林在一起是真心的，我们是真心相爱的。住口！我是白虎企业代理董事长，我当然有那个权利解雇你。还有，麻烦你以后啊，嘴巴放干净一点，不要在别人面前谈你跟仲玲的过去，因为我们家仲玲已经决定要娶玉慧了，你就死了这条心吧。仲玲不会娶玉慧的，他是我儿子，他要娶谁，当然是我决定的。对了，这是你的吧？麻烦你带走。还有，谢你在二十分钟之内离开这栋大楼，我不想再见到你。我去找仲林问个清楚。别浪费时间了，仲林不在，就算在，他也不会想见你。滚出去！我要你滚！你听到没有啊你？红英，你敢扶？阿姨，我只想见仲林一面，你告诉我他在哪儿好不好？我说过了，他不在。小雨，打电话给保安，让他盯着周红英离开。还不去？阿姨，我只想见仲林一面，我只想把话说清楚啊！你让我说几次啊？他不在，他不在，你烦不烦的你？你干什么啊？凭什么动手打人？红英，求这种人干什么？我们走。杨博玉，别忘了，你是白虎企业的员工，现在是上班时间，你打算去哪儿啊？带他走啊？当心我连你一块儿开除！哼，好啊。这种公司我才不稀罕。红英，我们走。莫言，走了，走吧。香姨，啊，一切就拜托你了。哎呀，知道了，你赶快上去啊。好。有何？有何？是我，我是雨天。是你吗？是我，我是雨天，有何？真的是你，是我有何？我没有在做梦，真的是你，你真的回来了，雨天。有何？我想你想的好苦啊！有何？对不起，我来晚了，令你受苦了。
所以这二十年来，香姨都一直让你住在他家。嗯，因为我失去了记忆，生活又不能自理，所以香姨就请了一个人来照顾我。没想到，一转眼就二十多年了。我是把香姨当成最信任的姐妹，她竟然这样子瞒我。啊。我也是前几天突然恢复了记忆，才发现香姨有所隐瞒，所以我循着线索就找到这里来了。永和，我们这一别就二十多年，今天总算是团聚了。这些年来，我知道。你受了很多委屈，吃了很多苦。你为我受了这么重的伤，这伤肯定很痛吧？再怎么痛，也比不上跟你和女儿生离死别的痛。这种锥心刺骨的痛。再也没有办法承受一次了。永和，你放心，这一次我一定不会再让你离开我。对了，永和，现在有女儿的消息吗？自从那场意外之后，我就再也没有女儿的消息了。不过我最近认识了一个叫周红英的女孩，她的身上有你做的那块小荷叶头佩，年纪也跟我们的女儿相当，我怀疑她就是我们的女儿。可是香姨，她却一直劝阻我，要我别跟红英见面。看来她从一开始就没打算要帮我。至少，我们现在知道他的名字了，这样查起来也方便很多。永和，你放心，这次我一定不会让你们母女俩离开我了。你好，你好，小姐，不好意思啊，我们，请问你们要找谁啊？我们找周红英。快点来，菜都好了，舅舅饿了，快快。红英，干妈，好多人呢，妈妈。哎，叔叔快啊！我总算是找到你了，妈可想死你了。干妈。是我不好，这段时间都没有去看您。不，你好，你好，你什么都好。雨天，你是？怎么了？哎，你没事吧？头头好痛。您当心啊！我头疼的要命，你怎么会跟我干妈在一起啊？永和，你要跟他讲，不然他不懂。嗯，好。红英，你听好了，我不是你的什么干妈，我是你的亲妈呀。你就是我朝思暮想寻找二十多年的亲生女儿，而她，她是你的亲爸呀。你是说？我是白湖大师的亲孙女。没错
，你才是真正白狐的继承人。这，这怎么可能啊？我知道，你很难相信这个事实，不过你的身世，是千真万确的。这件事情太突然了，我不知道该不该相信你们的话。红英，我拿样东西给你看啊。好了好了，菜好了，那个我们准备。吃饭，妈妈，等会儿。这，这两位是？他们自称是红英姐的亲生父母。亲生父母。你看一下，这是不是你当年被收养的时候，身上所披的被单除了你身上这个小荷叶的陶佩之外，你父母留下来的，就只有当初抱养你的时候，裹着的这个被单。找到的，因为你妈告诉我，曾经在你身上看到过小荷叶陶佩，那是你妈跟你失散的时候挂在你身上的。我就按照这个线索，私底下找人去白湖向那些资深员工打听，才知道你的养父是周百深，刚好周百深是我的老相识，所以他就把被单借给我。那，你有告诉他我的身世吗？我没有说那么多，他应该不知道我借被单的用意。红英，错不了的，你就是我的亲生女儿，你真的就是我的亲生女儿啊！我想死你了。妈，乖女儿，乖女儿，红英，妈，红英，我的乖女儿，乖女儿，我的乖女儿。这就是被爸爸和妈妈抱着的感觉吗？好幸福，好温馨。我们不会再让你受苦了。这是真的吗？我等了二十多年，天天想，天天盼，我不是在做梦吧？这是真的，真的。这不是吗？红英，我们不会再让你离开了。爸爸跟妈妈会好好的守着你，不管发生什么事，我们都永远会在你的身边的。我每天都在想象着你的长相，我连做梦都不敢相信。我真的能够见到你，妈，我也是。我每一次遇到不开心的事情，我都在想，如果爸妈在我身边该多好，这样我就什么都不怕了。之前在雨村的时候，我就觉得你特别的亲近，可是当时我就想，可能是你特别的讨喜可爱。我真的没有想到，我真的没有想到，你就是我的女儿
，我的女儿，就真的在我的眼前。妈，我也好开心呐、啊，我每天每天都好想你，有妈在身边真好。乖女儿。进来。好了好了，你们母女俩哭也哭够了，笑也笑够了，大伙都在外面等着呢。你们再不出去啊，就说不过去了啊。我们就只不过多聊两句而已嘛。是啊，爸，对不起，都是我不好，都忽略你们在外面了，我太开心了，就拉着妈一直聊。红英啊，爸是跟你开玩笑的，今天的确值得开心。你能回到我们身边，真是太好了。怎么了？虽然我们一家可以团聚，但是我还是想拿回原本就属于我们的一切。你是指白狐？没错，当初穆正平和徐永泰害得我们那么惨，他们现在还控制着白狐，让我们失去了一切。我真的没有办法，也没有理由放过他们。雨天，我们一家人好不容易团聚了，过去的事就让它过去吧，别争了。我们一家三口好好的过日子不行吗？爸，我真的没有想到钟林会是我同父异母的哥哥，怪不得这几天他都对我避而不见，应该是知道什么了吧？我跟钟林真的是有缘无分。红英啊，你怎么可能是白钟林的妹妹呀、啊？他对于白家。根本就是个外人。仲林不是您亲生的吗？他怎么会是外人呢？红英，你听好了，你才是我唯一亲生的孩子。白仲林，他是穆正平和徐永泰的儿子。雨天，我回来了，怎么不开灯啊？雨天，雨天，雨天，雨天，雨天，奇怪。人呢？就是因为穆正平的报复心态，他和徐永泰联手陷害你妈和我，你妈半张脸都被毁了，我失去了记忆，我们一家人也因此离散了二十多年。这一切都是拜他们两个所赐，所以你让我把白虎拱手相让。我真的做不到。没有想到，阿姨他们居然做出这样的事情来。雨天，虽然当年你爸爸不接受我，但是我只要想到，他到现在还被蒙在鼓里，身边连个真正的亲人都没有，我就觉得很难过。这次，我不管我爸怎么说，我一定要把你们母女俩。光明正大带回白家，永和，你不能再退让了。我们没有做错什么，我们必须要拿回属于我们的一切。我自己受点委屈没有关系，我不能让我们家的红英也受到这种委屈，一辈子活得遮遮掩掩的。而穆正平跟徐永泰，也必须为了他们所做的一切付出代价。爸，妈。我能说句话吗？你说吧
你们当年的恩怨，无论怎么算，都和仲林没有关系。你们，这个你不用担心，爸爸心里有数。我想，仲林肯定以为我是他的亲妹妹，所以才会故意的疏远我。爸，妈，我想，不如我跟仲林说清楚，一来可以让他知道真相，二来他也可以从中协调，说不定可以帮上我们呢。红叶，我认为最好不要。我也这么想。为什么呢？我们团圆的事情，越少人知道，泄露风声的机会就越小，我们的计划也就越容易成功。你如果让白仲玲从中插手的话，毕竟穆正平和徐永泰是他的生身父母，这中间难保。不会出什么岔子，爸，那你想怎么做啊？嗯，第一步就是要回到白湖，不要在所有股东和董事齐聚一堂的时候现身，这样有了他们做见证，穆正平和徐永泰就不会搞什么小动作。第二步。啊，不好意思啊，打扰你们了。呃，林婆婆说她要走了。哎呀，真是不好意思，我还真的把人家给晾在外头了，连句话都没有说呢。我看时间也不早了，永和，不如我们跟林婆婆一起走吧。好吧，那乖女儿，你好好休息，妈明天再来看你啊。妈，我好想你啊。妈明天就来啊。红英啊，咱们明天继续谈。嗯，我知道了，爸。那我们先走了。好，爸再见。好好休息啊。嗯，妈再见。走。走如果我猜的没错，仲林之所以会答应跟玉慧结婚，拒绝跟我来往，一定是因为。他误会我们的关系，伤心欲绝，才做出这样的决定。不行，我不能让仲林娶玉慧，我要跟他说清楚才行。团圆的事情，越少人知道，泄露风声的机会就越小，我们的计划就越容易成功。如果让仲明从中插手，穆正平和徐永泰又是他的生身父母，难保不会出岔子
像回忆总是。过去爱放心上，像个夕阳，还是会想起你。回到那天，今天做场来宾，这是爱情家人。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起
我今天就要结婚了。现在打给他，除了让他伤心，又有什么意义？现在唯一能替你做的，就是衷心的希望你把我忘了，然后找到一个爱你的人，得到属于你的幸福。仲林，你怎么还没换衣服啊？时间都差不多了，该去婚礼会场了。我知道了，你先出去吧。哦。哎呀，请进，请进啊！谢谢。哎呦，你来了，徐总，恭喜恭喜啊！张总，你们两位能够大驾光临，真是给白虎企业莫大的面子啊！哎，董事长的孙子娶媳妇儿，我们几个老家伙是一定要来的。是啊，是啊。恭喜恭喜啊！恭喜、啊！哎，仲林啊，你怎么才过来？来，我给你介绍一下啊，徐董、张总都是你爷爷的老朋友了。啊，你好。哎呀，你好，白公子一表人才，一看就是遗传了白董事长的基因啊，将来肯定是青出于蓝胜于蓝啊。仲林刚入行不久，对很多业务也不是很熟悉，所以还请两位前辈要多多指教啊。啊，哪里哪里，恭喜恭喜啊！里面请啊，好，请啊。哎呦，哎呦，看看看看。这谁家的女儿这么漂亮啊？这是什么妈生什么女儿，什么谷子撵什么米？哎呦，这到底是遗传了谁的基因啊？谁的美貌啊？啊！哎呦妈，不要自卖自夸了，你赶快看一下钟林哥来了没有？他今天可是新郎。到现在都还没有出现，哦，急死我了！好了好了好了啊，这新娘子可不能动气啊，我去给你看看。哎，白生啊，你赶紧去看看，仲林来了九龙山，胜马可没有，女儿快急死了。哎呀，你别急嘛，林女士啊，正和徐总在大厅一起接待宾客呢。真的，仲林哥已经来了。嗯，你说，定下的大喜日子，他能不到吗？是啊是啊，来，让爸爸好好看看。嗯，好啊。哎呀，当年呐，这个动不动就让我背着抱着的黄毛丫头，就要嫁为人妻了。爸，你看一下，美不美？美，我女儿是世界上最漂亮的新娘，谁能有我女儿美啊？哎。
，那要看谁生出的女儿啊。我当年出嫁的时候，姿色可不亚于现在这位哦，是不是啊，百山？啊，那当然。<笑>不过啊，今天可是玉慧的大喜日子，你可别抢了她的风头啊。哎呦，不会不会，还是我女儿最美。嗯。红英，你先别着急啊！婚礼都要开始了，我爸妈怎么还没有来啊？你先别着急，有可能有什么事情耽误了，应该马上就到总算来了，不好意思啊，让你们久等了，赶快上车去婚礼现场吧。好，文燕，你坐前面啊。好。徐永泰、穆正平，你们害我妻离子散，孤苦二十多年。我白雨天不但要讨回属于我的东西，还要让你们付出代价。你们就等着瞧吧。你就带这一对，这幅啊是你平阿姨介绍的珠宝商赞助的，这个也显得贵气，也给他面子啊啊！嗯，妈，可是我比较喜欢这幅哎，这幅好像跟我的婚纱比较搭一点。哎呦，你妈我人称珠宝鉴定商，就别和我争了。嗯，好吧。玉慧啊，这以后要是到了白家，大大小小的事啊，都顺着你婆婆，别让她不高兴啊！妈，你怎么了？这哪是我平时的那个妈说的话呀？哎呦，你这从小到大在我身边转悠。这要是谁敢让你受半点委屈，妈就跟他拼命。现在要去别人家了，你看你的婆婆，也不是什么省油的灯，妈还真是不放心呐、啊。妈，你放心吧，从小到大，平阿姨对我都挺好的。雨慧啊。真得听话呀，以后啊，可不能像在家里那样任性了啊！爸，妈，你们这是干嘛嘛？今天我结婚，大喜的日子，难道你们希望我一辈子嫁不出去，待在家里面，你们就高兴了？哎呀，这还真是的。这以前嘛，我就总担心，你嫁不了白仲林，只帮你忙前忙后，忙东忙西的。现在好了，终于要嫁了，妈又舍不得你呀、啊，妈。师傅，谢谢您了。哎，好的。这怎么了？怎么停下来了？我也不知道。不好意思啊，不是，你现在停在这儿，我们离圣马可酒店还有一定距离呢，你让我们怎么过去啊？那我下车看一下，哎，看一下就好。抓紧时间啊，师傅，尽量快一点，谢谢了。哎，好了，别急了。来了，谢谢谢谢，你别急，你别急。啊，尊敬的各位来宾，请大家安静一下，婚礼马上就要开始了。
。首先，我们今天的新郎就是白虎企业未来的接班人白仲林先生。今天我们的新娘子呢，则是才华横溢的周玉慧小姐。好，现在有请二位新人入场。这该怎么办呢？钟林的婚礼马上就要开始了，我要是赶不及该怎么办呢？好了好了，是啊，雨天，再这么等下去，肯定是来不及的。不如这样吧，这里离圣马可酒店也不远，我们跑过去吧。好。着急啊！叔叔阿姨，小心啊！还行吧？还行。快点，来，我来吧。快点啊！快点啊！微，小心点。哎呀，哎，又何？你没事吧？阿姨。阿姨，你怎么样啊？没事吧？没事，你们先去吧，要不真的来不及了。红英啊，要不你跟博彦先去酒店那边，一定要阻止婚礼。我跟你妈随后就到啊。妈，那我们先走了。那我们先去了，快,快去吧，快点，走。没事，没事。钟灵，今天当着亲朋好友的面，我把女儿玉慧交给你，希望你能珍惜她，爱护她，照顾她一辈子。钟灵哥。我今天好开心啊！我跟你说过娶你的原因，你别期望太多了。我不管，反正你是我的了。现在有请主婚人致辞，大家欢迎。啊，亲。今天是白家的大喜日子，感谢各位来宾，莅临九龙山圣马可酒店为我们增光添色。仲林是我儿子，玉慧又是我从小看大的。今天他们两个能够结为夫妻，我跟亲家都是乐观其成啊
。人说，先成家而后立业。今天仲林结婚了，日后他就准备要开始接班。这么大的一副担子，还好有玉慧这个好帮手在，我这个做妈的也就少了一些担心。我相信，日后白虎企业只会越来越茁壮。邀请函呢？我是新娘的姐姐，我是新郎的朋友，让我们进去吧。不行，刷脸还不够吗？啊！拜托，让我们进去吧。进去，进去，进去，进去吧。另外，徐总，还有各位公司同仁，以及白狐的老朋友们，仲林今后还要靠各位更多的帮忙。我在这儿代替老董事长，先向各位说一声谢谢。谢谢，谢谢主夫人的精彩致辞，真是一片爱心，让人由衷的感动啊！白总监啊，不，应该称呼您为白董事长，我一定不负所托，好好干活，记得给我涨工资啊！这小子，哎，点头了，谢谢董事长啊。那么，按照我包商的惯例呢？两位新人都有这么好的条件，那各自的追求者呢，肯定都在排着队呢。想必在座的各位肯定都是羡慕嫉妒恨吧？啊，那么现在有哪位不知好歹的，反对他们在一起，请举手，请你马上离开。谁敢？好，再给你们五秒钟时间，再不举就来不及了。三、二、一，时间到，没人举手，请勿施证婚。这张脸，难道还不够资格站在白家婚礼吗？老婆，走。这张脸，现在参加婚礼都需要刷脸吗？嗯，就是。仲林，白仲林，仲林，听我说，白仲林，你不能娶余慧，仲林，你不能娶余慧啊，你一定会后悔的。来来来，白仲林，你听我们说，你神经病吧？想破坏人家的婚事，看老天爷会不会收拾你！放开我！白仲林，你会后悔的！仲林，白仲林，仲林，白仲林，听见没有啊？白仲林，放开我！行行行行，仲林，放开我！来来来，行了，小姐，小姐，放开我！仲林，白仲林，来来来来，走走走。
山，婚礼继续。啊啊，那个呃，娱性节目到此为止啊，呃，大家都坐吧啊，坐坐坐坐坐坐，呃，请目光回到这对新人身上。请牧师为新郎新娘证婚。让我们进去，钟离，钟离，钟离，怎么了？钟离，你们干什么？谁呀、啊？关你什么事儿啊？你今天不是白家的婚礼吗？我就是白家的主人。为师。情况，尽量快过来，赶快过来！这就是白董事长当年失踪的儿子，长得还真像啊！是啊，的确很像。包山不是说娱乐节目结束了吗？这玩笑会不会开得太大了？你傻呀！那真的是老董事长的儿子，白总监的亲爸。可是他干嘛要取消自己儿子的婚礼啊？雨天怎么会跟胡英在一起呀、啊？真的是吧？呵呵呵呵，哎呀，啊，雨天呐，这么长时间，你都去哪儿了？你要来，怎么也不通知一声呢？你说对不对啊
雨天，今天是儿子的大喜日子，你看，现场这么多贵宾，大家都在看呢。还有，你带这个女人来这边干什么？孟正平，二十多年不见了，没想到，你跟徐永泰的演技一点进步都没有，我都不好意思揭穿你的丑事。各位嘉宾，今天我白雨天要公布的事情，既不干净，也不光彩，但是我还是要说，当年怎么回事啊？害我和永和掉落山崖失踪的，就是这对奸夫淫妇。要不是我命大的话，我今天也不会站在这里。现在我们白狐都快被人抢走了，可我父亲现在还躺在病床上，一无所知。白雨天，你胡说什么呢？你给我闭嘴！我话还没说完呢。爸。还有一件事，我要郑重声明的。白仲明要娶周玉慧为妻，那是他的自由。但是以白家的名义娶媳妇的话，我白雨天绝对不会允许的。爸，这到底是怎么回事啊？怎么回事？妈，白叔叔为什么要这样说啊？妈也不知道，没事啊。各位，各位，雨天他是开玩笑的。你才开玩笑呢！不要逼我把你跟永和的丑事说出来。你给我闭嘴！各位，我在这里宣布，白仲明不是我的亲生儿子马上改一起救护。好。
快点喊啊！妈，你告诉我，这些都是真的吗？别信他，这些都是不实的指控。我从来都没有做过这些事。穆正平，如果我说的不是实话的话，那徐永泰跑了，丢下你，这怎么解释？你继续编嘛。如果我跟永泰像你说的这么十恶不赦的话，你为什么不去报警？你口口声声说你今天会变成这样，是我跟永泰害的。证据在哪？没有证据就不要血口喷人嘛。光凭白仲明不是我儿子这一点，就可以证明你跟徐永泰居心叵测？在这么多人的面前。这样说我跟儿子，你真替你自己长脸呐！我说仲林他是白家的孩子，他就是白家的孩子，你们疼哥了没有？我说过，你们要结婚，是你们的自由。但只有一点，不要用我们白家的名义就行了。钟林哥，钟林哥，你帮我把戒指给戴上吧。哪怕你不是白家人，我也愿意嫁给你。很抱歉，我不可以娶你。我和阿姨啊，我是伯爷，太遗憾了。我刚才追到医院这里，把徐永泰给追丢了。对，就在医院这。什么？你们要过来？好，好，好，我知道了。哎，董事长，董事长。哎哎，你出去，出去，你不能进来。我有一件事情。紧急手术，这没你说话算。出去。是给仲林的结婚礼物。我还没见到我的孙媳妇儿呢。没关系，董事长，你啊，先把这个签了。回头啊，我就带仲林过来看你。不是现在仲林在哪儿啊？你先别管仲林在哪儿了，你先把这个签了。不不不，我要等仲林来。你
，天呀你！好好说话您不听，非要我来硬的，你给我签呐！我不能去，给我签，签。给我签，签，签呢？走开！你干什么？你不过是个开车的，有什么权利来管我？出去！是雨天少爷让我来保护董事长的。就是你废话最多，脑袋已经不清醒了，还不肯死是吗？要不是你，我们会浪费那么多时间吗？把他给我赶出去！是我话还没有说完呢。去，出去！你别拦着我，你你给我让开！去！我跟你说，你你你，你个老不死的，出去！出去啊！臭小子，你少管闲事！少管闲事，徐永泰，你来董事长的房间干什么？好，很好，坏我好事。你们等着，董事长，您没事吧？我没事，没想到这么多年培养了一个白眼狼。董事长，我现在唯一担心的是。他对我们公司情况非常了解，我怕他拿这一点将来来攻击你。我不怕他攻击我，我只怕他伤害雨天。雨天来了吗？哦，放心吧，董事长，他在来的路上一会儿就到。啊，董事长，您先休息一下，等大少爷来的时候，我再通知你。嗯。什么？你没让老头子签下股权让渡书？一开始啊，他假装什么都不知道。正当我要他签字的时候，大军冲进来捣乱，杨博英还打伤了我。后来他才跟我说，雨天一早已经来过，把什么事情都跟他说了。我们不是早就计划好了吗？为什么白雨天和冯永和会出现？为什么？现在不是问为什么的时候，你现在赶紧回家，把之前的东西收拾收拾，然后通知律师。把你名下所有的财产都转移到我的名下，不用你交代，我早就处理好了。好，那就好。哎，对了，钟林呢？万万没想到。我根本不是白家的人。未来我身上背负的不是光环，而是罪恶。我根本没想到我的父母亲会做出这种丧心病狂的事情。钟离，你别再说了。过去的事情就让它留在过去好了，不管发生什么事，你都是你，你没有任何的改变啊！你是说真的吗？你不会看不起我？我当然不会看不起你了，而且我还挺庆幸
这样一来，我们就不是兄妹了。虽然不应该这么说，但当白叔叔说出这个事情的时候，我觉得我的心里反而松了一口气。今天发生这么多不愉快的事情，我跟你不是亲兄妹这件事，稍微可以安慰我一点，是吗？可是，你本来都要跟玉慧结婚了，我们是不是兄妹？你还在乎啊？我当然在乎啊！你怎么这么问啊？你明知道我对你的心意，我会跟玉慧结婚，那是因为我想断绝对你的想法。你真的以为我要娶她呀？好了，我是开玩笑的。你逗我玩的？我不许你再拿我们的感情开玩笑，你知道吗？你明知道我心里只有你一人，不过这辈子、下辈子、下下辈子，我都只爱你一个。哎，你等一下啊！这样吧，你再说一遍，我用手机把它录下来，这样以后每天听，我就不会忘记了。哎，没电了。哎，录什么录啊？我就在你身边，你要听我随时说给你听啊！要是这辈子你听不够的话，下辈子、下下辈子、三辈子、五辈子，永远、永远、永远，我都可以说给你。别提了，刚才徐永泰来逼迫董事长签字，幸好我们及时赶到，否则他就得逞了。他人呢？已经被赶跑了，少爷。那我爸怎么样？还好，没什么大事。嗯。雨天，爸，你来了。这不很忙吗？一大早。匆匆的来，又匆匆的走，我连看看你的机会都没有。爸，我哪儿都不去，我就在这里。好，让爸爸好好看看你，是我的儿子。你都去哪儿了？你就是再恨爸爸，也应该给我来个信儿啊！爸，当年我跌落山崖，失去了记忆，我连我自己是谁，我都不知道，我怎么跟你联系啊？回来就好，回来就好，以后再也不要分开了。相信我，你一定会好起来的。你还要看着你的孙女结婚生子呢。我的孙女是谁呀、啊？你怎么没把她带来？爸，她就是红英啊。这两款包虽然外表类似，款式基本相同。但仔细比对皮氏锁头、包里的区域分工，还是可以看出设计思路完全不同。刚才听仲玲说，这包是周红英设计的，我看这设计天分远远高于仲玲。仲玲年轻气盛、冒冒失失的，没看出这其中的差异。这事儿由不得仲玲这么处理。周红英，我就说嘛，他在服装设计上那么有天分，我想他未来一定不凡。原来是我们白家的血脉，快，快
快把我的孙女找来，我要见她，我要见她。红英，我会派人叫她过来的。对了，爸，在您见到红英之前，有一个人，我想让您先见一下。谁呀、啊？是我的妻子，永和。永和你爸怎么样了？爸说要见你。他要见我。嗯，别担心，不管他说什么，我对你的心都不会变的。走。可是，我还是很担心。不会有事的，你就放心吧，有我在呢。啊啊，呃，董事长，请你们进去一趟，毕竟你们好久没有见董事长了。借这个机会，好好跟他聊聊吧。我去找一下红英。好，你去吧。嗯。来，进去吧。雨天。嗯。爸。伯父，你知道来见我了。之前雨天的事情还没有解决，您又在医院，我怕贸然过来见您，会会让您生气。我当然生气了，你为我们白家生了一个。这么好的孙女，还会服装设计，你竟然叫我伯伯父，爸，您的意思是，爸，哎。迟来了二十多年呢，我这次住院，我都反省我自己了。当年，由于我执意要拆散你们两个，哎呀，我真是错过了头啊！由于我的固执。我失去了儿子二十多年呢，从此我变得冷酷，变得不近人情，我就是不想承认自己的过错。爸，爸，以前的事儿就不要再提了。不。我要提，当我一个人在医院的时候，当死神随时可以把我带走的时候，我想的不是什么丰功伟业，想的也不是我自己在业界享有的盛名，我只是想，儿子能够回来，我的家人能够陪伴着我，但是不行啊。我只能孤苦伶仃的躺在这儿，我哪儿也不能去，才感到我的人生是多么的失败呀！爸，如果你愿意，我愿意服侍你，还有雨天一辈子。谢谢，谢谢你。可惜呀、啊，不知道爸爸能不能躲过这一劫呀、啊？不会的，爸，不会的。大军
，你把东西拿来。是，董事长。这里有我全部的资产，还有白虎企业的股份也都在这里了。我已经写好了让渡书，全部转让到你名下。妈，从今以后，你就是白虎企业的董事长，你全权负责白虎企业所有的事。啊，爸。爸爸老了，全指望你了。妈，你会好起来，你别这么说。是啊，我多想享受一下儿孙绕膝的福分呐、啊。啊，我，我的孙女儿。红英，你快点把他找来，我好想见他。快把他找来。红英啊，我的亲孙女儿啊。伯燕啊，找到红英没有？哎呀，别提了，一直在打电话，可是打不通啊。他跟仲明在一起，不会有什么事吧？放心吧，不会的。毕竟仲林和红英是真心相爱的，我相信仲林不会做出伤害红英的事情来。但毕竟他是穆正平和徐永泰的儿子，我绝不允许白仲林，不，是徐仲林，我绝对不会让他们在一起的。雨天，我们承诺过红英，不会把事情牵扯到仲林身上，难道你忘记了吗？哎呀，我没忘，我放过徐仲林，并不代表。我会把他当做自己人。可是你这么做，岂不是跟当年你爸反对我们在一起的做法是一样的吗？永和，这是两码事，别混为一谈。我，这件事，就说到这里为止了。我们走吧，现在是时候拿回属于我们的东西了。伯燕，你继续找红英，如果找到她，马上通知我。好，啊，走吧。名下的资产有没有通过律师转移到我的名下？别担心，我早就办好了。好，那剩下的只有这间屋子里的东西了。这样，你赶紧收拾行李。要是雨天来了，想办法把他拖住，我先回公司，把白狐的客户和相关资料全部带走。好，叫穆正平出来。来得这么快，该做的我们已经做了，就算摊牌，我们怕什么呢？太太，是不是白雨天来了？是啊，还带了好多人。我知道了，你出去吧。哦。白雨天，你这是什么意思？没什么意思，我只是来收回我们白家的东西。这位是詹律师，穆女士，今天我们是来收房子的。白雨天，
一栋房子，对你们白家来说算得了什么？至于吗？你没资格跟我说话，我跟你的账，改天再算。白家的就是白家的，外人休想拿走一分钱。穆志平，我跟你名下的共同财产，我也会一并收回。<笑>那些啊，早就卖完了。要查的话，随时欢迎去查。雨天，看来他们早就有防备了。既然你们都已经准备好了，相信你们的行李也早已经打包好了。我限你们十分钟之内，滚出我们白家。白雨天，好歹我们曾经夫妻一场过，有必要做这么绝吗？哼，夫妻，真是笑话。你不要逼我说那些难听的话，我跟你早就不是夫妻了。你们是要自己动手，还是我找人替你们呀？白雨天，我劝你呢，别那么嚣张，不要以为你回来了，你就可以得到白狐。董事长的位子并不好坐，千万不要屁股还没坐热，就被人给扯下来了。这事儿啊，就不用你费心了。还有八分钟。永泰，我们上楼。白董事长，还有七分钟。快走，走！知道了，快点！哎呀，快点，快点，快点！徐永泰，机会只有一次，下次再扔的话，我会把它当垃圾一样，全给我扔掉。白雨天，不要做的太过，会有报应的。报应？你们自己想想，你们这对狗男女，以前是怎么对我和永和的？你们自己心里最清楚。说话要负责。你有证据吗？小心我告你诽谤！徐永泰，你真的是贼喊捉贼啊！是，我是没有证据。不过我告诉你们，坏事做多了，老天会收你的。现在不收你们，只是时间未到而已。白雨天，你你不用再说了。从现在开始，我不想看到你这副嘴脸。把他们轰走！走吧，快走，快走！快走，快走！快点，快点！不要推我呀！走，快点，快点！快早就该赶他们走了。哟呵，今天真是大快人心呐、啊！我们终于可以回到我们自己的家了。是啊，就像做梦一样。哟呵，这不是梦，是真的。虽然是晚了一点，但是以后我一定会好好照顾你跟红英的。以后我们一家人能够团聚，我就知足了。尤婶，你干什么？要去哪里啊？我想，仲林的妈妈已经被您赶走了，我肯定是要走的。哎呀，尤婶，这件事跟你没有关系。
。再说了，你照顾我爸那么长时间了，如果你愿意的话，就继续留在这儿啊。我愿意，愿意。谢谢先生，谢谢先生。我愿意，愿意。那赶快把行李拿回去放好吧，我们该感谢你才是啊。谢谢夫人，你真是大好人呐。对了，博彦电话还没打过来，不知道他现在找到红英没有啊？是啊，我打给他问问。好。哎哎，红英到这里来过吗？啊，红英啊，他不是刚跟父母相认，他们没在一起吗？仙女姐姐不见了，我我们赶赶快去找她吧。伯爷，又出什么事了？啊，婆婆，一句话两句话也说不清楚，这件事情很复杂，无论如何我都要找到她。这，喂，叔叔，是我。哎呀，别提了，他的电话一直关机啊。对，我到现在还没有找到他，叔叔。您别着急，您放心吧，我一定会找到红英的。哎，叔叔再见啊！哎，伯彦，我看这样，我们大家一块儿分头去找啊！好，哎，我不行啊，雪山娘，你们不能走。如果你们走了，万一红英回来怎么办？这样吧，你们就留在这里，等她回来打电话通知我就可以了，好吗？天当了二十几年的死人，连脾气个性都跟死人一模一样，没心没肺的。好歹我也当了他们家二十几年的媳妇儿，替他照顾他们家，照顾他爸，一回来就跟我们翻脸，把我们赶出去，这像话吗？哼！我在白家做了二十几年的牛马，哎，白家就快到手了，结果他一回来，这口气我真咽不下啊！我。永泰，你平常不是话很多，意见很多吗？怎么不讲一句话？你想办法嘛！好了，你别说了，我心里已经够烦的了。白雨天凶我，连你也嫌弃我是吧？嘿，不是这个意思，我是说呢，事情已经到了这个地步了，说那么多有什么用啊？啊，现在最关键的，是把仲林找回来。对啊，这孩子跑出去，到底跑去哪儿了？你啊，给他打个电话吧。你脾气好，好啊，那你打呀，看他理不理你。我这不正在开车吗？你常说我脾气不好，我脾气差，可你有没有想过，你儿子什么时候听过我话了？我的叮嘱，我的交代，一句都没有听进去过。就像刚才，把玉慧还有我就这样丢着，拉着那个贱人的女儿就这样跑出去了，这像话吗？没出息。仲林现在不在这儿，你说那么多干什么？说给我听啊！是啊，我就是说给你听的。你宠了二十几年，也宠够了吧？该好好负起一个当父亲教育儿子的责任，教教你儿子怎么尊重长辈，好吧？我们会变成这样啊！你儿子要负一半的责任。好了好了，啊，我知道了，打电话吧。什么？你被赶出来了？我现在跟红英在一起，我待会儿还得送她回去。够了，你不要再说了，好不好？我求求你，别再管我的事情了。怎么了？是我妈，她说她被你爸赶出白家。什么？怎么会这样啊？他说你爸是他的仇人，要我别跟你在一起
，红英，你放心，我妈是我妈，我是我，我绝对不会听她的。既然牵了你的手，我就永远不会再放开了。杨先生，请进。博彦啊，有红英的消息了吗？哎呀，还是没有。该找的地方我都找了，可是还是没有找到他。红英在饭店的时候被仲明带走，一直都没有消息。他们能去哪儿啊？博彦，你有仲明的号码吗？如果红英和仲明在一起的话，那么联系仲明。可能就可以找得到红英啊！对呀、啊，对呀、啊，我怎么一着急就糊涂了？我有他的电话号码，我现在就打给他。赶紧打！有了。现在这种情形，妈肯定更不会接受红英了。我到底该怎么做，才不会再次失去他？我跟仲玲的情谊还不够曲折吗？为什么命运总是要捉弄我们呢？哎，你肚子应该饿了吧？要不要吃点东西啊？好啊。走吧，不燕，什么事情？红英现在跟我在一起。哦，好。喂，博燕。妈。哦，我现在跟仲林在外面。我知道了。那我马上就回去。你妈找你？嗯，她要我现在回去。回林婆婆那儿吗？我送你过去。哎，不是，回你以前住的地方。白江。应该是红英他们，快去看看。走。尤晨，东西收拾好了吗？收拾好了，都在这儿了。哎呀，红英，红英啊！你怎么出去大半天都没有消息，手机也关着，可把妈担心死了。妈，我手机没电了，对不起，让你担心了。阿姨，不好意思啊，是我考虑不周全。妈，你怎么把钟林的爸妈给赶走了？这样做我很为难啊。是我让他们走的。刘晨，麻烦你把东西交给徐仲明。仲林，对不住了。徐仲明，这些东西和你
是不属于这个家的，请你离开这里。爸，你别这样，钟灵他不是外人。红英，他是穆正平和徐永泰的儿子，也就是说，他是我们的敌人。还有，从今以后，我不准你跟他在一起。这就是咱们的家，虽然比不上白家大别墅，倒也是五脏俱全。你先熟悉一下环境吧。不要，我不要跟仲林分开。你说什么？爸，你跟仲林爸妈上一代的恩怨，跟仲林有什么关系？为什么要他承担后果呢？红英，当年就是因为穆正平和徐永泰他们心狠手辣，把你妈害成这样，害你在外面颠沛流离，让我们骨肉分离二十几年，而眼前这个人，就是他们的儿子。我只要看见他，就让我想起他们所做的那些坏事，所以我绝对不允许跟他们有关的一切继续留在白家。徐仲良，你还站着干什么？还不赶紧走！爸，你别这样。叔叔，你应该知道我名字的由来吧？仲林，仲林，我的心情就像这名字一样，日日夜夜思念着你。我常常在想，我的爸爸到底是怎样的一个人？如果有一天他回来了，他走到我的面前，我应该跟他说些什么样的话？只是我万万没想到，我们第一次见面，竟然会是这样的一个局面。这对我来说，何尝不是一种折磨？你从白虎企业董事长的接班人。变成什么都不是的一个穷小子，对你来说当然打击很大了。但这事你不能怪我，要怪就去怪你父母。我妈曾经以门当户对的理由反对我跟红英交往，是我鼓励红英，要她坚持下去。现在同样的，不管您怎样反对，我都会坚持下去，我绝对不会放弃红英的。钟离。我也绝对不会离开你。房间准备好了。怎么了？不开心啊？我们一家三口，好不容易可以正大光明的团聚，却被那白雨天赶出白家，我开心的起来吗？但是最重要的，就是现在我们一家三口团聚了，对吗？你放心好了。以前呢，白雨天是我的手下败将，我现在也有信心能够打败他。相信我。